tuan-tuan Jom kita jadi syukur Allah kata bila kamu bersyukur Aku tambahkan lagi Yang kedua yang dikatakan syukur itu apa? Syukur dengan rezeki anak yang Allah Ta'ala bagi Syukur Kita kadang-kadang bersyukur dengan anak yang berjaya USM Convocation Nah tampil kat dinding gambar anak UTM punya konvo Anak kita tampil pula tapi SPM grade 3 Apa ramai yang tampak kat dinding Datang adik-beradik Anak kamu bukan 6 orang ke lihat Apa pasal 5 je gambar hmm, Yang nombor 6 tu tak menjadi Tak jadi macam abang-abang dia Abang tu doktor, engineer, lawyer, teacher Yang nombor 5 tu ada tu ha, Balik kerja kelam, tidur lah tu Kenapa kita tak bersyukur dengan yang nombor 6 Yang kita kata tak berjaya Sedangkan kalau nombor 6 itu berjaya Dia juga tinggalkan kita seorang-seorang di rumah Yang nombor 1 di KL Yang nombor 2 di Syahalam Yang nombor 3 di JB Yang nombor 4 di Kuching Yang nombor 5 di Terengganu Yang kita ni duduk di Ipoh Seorang-seorang siapa nak nolong Yang tak lulus itulah Allah Ta'ala letak duduk dengan kita Tetapi kadang-kadang yang tak lulus itulah Yang kita duduk herdik, duduk marah, duduk kenen Tak layan dia, marah pada dia, tengking dia. Sebab kita faham, berjaya tu ialah yang keluar daripada rumah. Akhirnya bila kita batuk seorang-seorang, demam seorang-seorang, pi klinik seorang-seorang, tidur seorang-seorang. Perompak datang, ular datang, kalau jengking datang, siapa nak nolong? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia maha bijak. Satu, 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 syukur. Tuan-tuan, dia rahmati Allah. Ada orang yang lahir, anak-anak dia tuan-tuan lahir-lahir cacat. Seorang cacat, dua cacat, tiga cacat. Yang ni saya jumpa di Langkawi. Saya ambil gambar dekat 3D punya muzium tu. 4D ke 3D nama lupa ke. Bila dia ambil gambar pis itu. Datang satu anak. Ustaz Tajim. Salam dengan saya. Dia cium saya tuan-tuan. Meleleh air liur ni Saya pun peluk dia Budak Okey you Ustaz Taljim Mak dia datang Hai apa buat dengan ustaz tu Tak apa kak oi Dia nak salam Elok dia nak salam Lepas dia salam Orang lain pula salam dengan saya Jadi saya pasing kat dia pula Entah Dia ya, benda faham-faham Tak faham sudah entah. Saya tak kisah air liur ke apa benda ke Ramai pula yang akan salam lepas tu Ustaz minta maaf lah anak saya ni OKU okay, Eh tak apa akak oi Rupa-rupanya suami dia tolak lagi seorang anak Nak tak wheelchair pula Pun okay, OKU juga tu tak Yang ni yang sulung Oh sulung pula lagi sekali bersalam tak Jalan pula lagi kakak ada seorang anak gedek-gedek-gedek-gedek Tiga orang anak dia semua cacat Dia tak malu pun bawa anak dia berjalan Dia tak simpan pun dalam store belakang rumah dia anak dia cacat dia tak kutuk apa pun tuan-tuan Allah Ta'ala uji Ustaz Mula-mula lahir sihat Dua, tiga bulan, empat, lima bulan lepas tu Dia jadi sindrom-sindrom macam ni Sabarlah bang, anak-anak abang ni syurga Ni semua syurga semua ni Tak taklif Akai tak ada, badan tak sihat Tak taklif, tiada taklif bagi mereka syurga Kalau abang pun insyaAllah Abang pun syurga kalau abang sabar dan reda Tapi jangan tuan-tuan tak semayang lah Tiga anak mati, tiga anak cacat, mak pak tak semayang. Ile duk mendam kedai. Tak semayang mat. Anak aku tiga orang mati kecil. Sejak mati tu yang aku tak semayang. Anak hang surga, hang neraka pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak cakap pada tuan-tuan. Salah satu keinginan kita ialah keluarga bahagia. Allahu Akbar Saya sebagai penceramah Saya sebagai pengkuliah ni tuan-tuan Macam-macam benda saya jumpa Di sekolah saya tu Beratus-ratus orang warga mas Yang tinggal dengan saya Ada 400 orang Yang duduk di sekolah saya Yang paling tua laki-laki Yang kahwin tadi 84 Yang paling tua perempuan Umur dia 89 tahun Apa jenis manusia Yang saya tak jumpa tuan-tuan apa jenis mak pak yang saya tak jumpa Nasib yang saya tengok depan mata saya Mak dia pakai jubah putih Pakai telekung putih Duduk dekat pondok jaga 
Pondok jaga telefon ustaz mai tengok saat mak cik ni. Saya pergi tengok. Kenapa mak cik? Menung tengok saya. Anak mana anak? Tak tahu. Nombor telefon mana? Anak tak tahu. Duduk di mana? Tak tahu. Dia hantar mak dia dekat pondok jaga, dia naik kereta dia tinggal mak dia. Yang ni ada di sekolah saya, saya belah. Ada tuan-tuan yang hantar isi borang cantik semua tuan-tuan, cantik isi borang. Ustaz, mak saya ni peminat tegar ustaz. Jadi dia nak duduk sini seminggu boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Hari pertama dia datang belajar, hari kedua tak datang. Malam pun tak datang lagi, mahal pula mak cik ni. Pecahkan pintu pondok dia. Udah berbuih mulut tuan-tuan. Berbuih mulut dah mak cik. Oh mak cik oi. Rupanya kencing manis, darah tinggi, jantung semua dah. Telepon anak dia, mak kamu sakit ni. Nombor yang anda dah tiada dalam perkhidmatan. Tu di mana saya nak cari ini tuan-tuan? Tak telefon polis, tak telefon kebajikan masyarakat. Dia isi borang maklumat yang salah, dia bagi alamat yang salah, mak dia ni tuan-tuan disuruh kita belah. Allahu akbar. Yang paling saya terkilan tuan-tuan dah meninggal lah mak cik ni. Dia bagi saya RM3000. Dia kata ustaz, tolong simpan ni duit mak cik RM3000. Duit apa ni kak? Umur 70 lebih. Duit apa ni kak? Dia kata ustaz, kalau saya mati, duit ini adalah duit urusan pengkebumian. Kubur ke, liang lahat ke, mandi ke, jenazah ke, van ke apa, inilah ustaz. Saya pun simpan tulis dalam borang 3000 jumlah terima bila 3000. Sign. Dia sign, saya pun sign. Simpan. Dan sebelum dia balik dia kata ustaz kalau saya mati jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Kalau saya sakit pun jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Saya bila dia cakap jangan bagi tahu, saya rasa sedih. Saya nyando kat kursi, air mata saya keluar. Kenapa kau cakap macam tu kak? Ustaz, kau dah tiga tahun, makcik dah tiga tahun kat sini. Sekali pun dia orang tak datang. Dah tiga tahun makcik duduk di sekolah ustaz ni. Sekali pun tak datang, tak telefon, tak jenguk, tak bertanya khabar. Makcik terasa hati ustaz. Ini amanah makcik pada ustaz. Jangan kabur pada mereka. Jangan kabur pada mereka. Tuan-tuan kalau mak cakap jangan kabar, jangan bagi tahu, mak cakap jangan bagi tahu apa sebenarnya dia yang dalam hati mak tu tuan-tuan. Adakah kita akan menjadi keluarga yang bahagia kita buang mak kita, kita tak peduli mak kita, kita tak jaga mak kita? Tuan-tuan harap boleh bahagia dengan gaji kita, boleh bahagia dengan rumah kita yang hebat, boleh bahagia dengan isteri kita yang cantik, anak-anak yang pandai? Tak tuan-tuan. Tak ada. Tak akan ada kebahagiaan.